Ciao riders e bentornati sul canale di Bikes for Ed. io sono Eddie e nel video di oggi vi voglio raccontare la storia della mia moto preferita, l'Aprilia RSV4. Sì, lo sapete bene, appena l'ho vista nel 2009 mi sono immediatamente innamorato. L'idea che dopo i fasti della RC30, della RC45, una casa di produzione mettesse in commercio una moto per il pubblico con un motore V4 davvero mi ha fatto impazzire. Infatti io sono un appassionato di meccanica e, e, e pensare a tutti i cinematismi, a quello che succede all'interno di un motore V4 veramente mi esalta. Ecco che quindi nel 2009, quando lessi la nota con cui Aprilia annunciava la produzione di un motore interamente italiano con architettura V4 sviluppato dall'ingegnere eh, Lombardi che è uno dei miei miti di sempre ecco non ci sono più stato dentro e mi sono immediatamente innamorato di questa moto tant'è che ne ho possedute tre e ho anche altre novità ma queste magari ve le racconto in un altro video oggi vi voglio raccontare la storia di questa moto e di perché questa moto per me è una moto così particolare unica che mi ha sempre lasciato senza parole allora Adesso proviamo a cercare di capire un po' qual è il contesto in cui si è sviluppata la RSV4. Aprile è una casa veneta di Noale specializzata nel corso del tempo nelle piccole cilindrate. Una casa che è nata da una tradizione familiare, la famiglia Abeggio, e poco per volta si è evoluta. Nel corso degli anni ha provato a sperimentare prima nel fuoristrada, poi nella velocità, arrivando a tanti successi diversi e specializzandosi soprattutto nella prima parte della propria storia sui motori due tempi 125 e 2 e 50. Infatti sono arrivati prima i successi nel mondo del fuoristrada e poi a partire dagli anni 90 anche quelli all'interno del campionato mondiale della eh, velocità, il primo con Alex Gramigni nel 1992 nel, proprio nella 125 e quelli della 250 con il mitico Max Biaggi su cui ho fatto un video poco eh, tempo fa proprio con la 250. Bene, terminata questa fase per Aprilia è stato normale affacciarsi al mondo dei quattro tempi e delle maxi super sportive. E così, proprio all'inizio degli anni 2000, è stata proposta la prima RSV-1000, con un motore bicilindrico non prodotto in Italia, un motore Rotax di 1000 cm3 che in qualche modo andava ad impensierire le maxi bicilindriche come le Ducati, come le Honda, la stessa Suzuki che aveva prodotto un TL-1000R, perché in quegli anni per gareggiare all'interno del campionato mondiale Superbike, serie all'interno della quale Aprilia era attiva, era premiante avere un motore bicilindrico di 1000 cm piuttosto che un plurifrazionato 4 cilindri ad esempio come il 750. Bene, all'interno di questo scenario Aprilia dai primi anni 2000 fino al 2005 propose la propria RSV1000 che aveva un talaio fantastico, un motore eccezionale che però non ottenne quel grande successo né di pubblico né a livello sportivo che annuale ci si aspettava. Questo per una serie di motivi diversi che se vi fa piacere possiamo cercare di approfondire in un video dedicato. Sta di fatto che alla fine del 2005 lo sviluppo sul motore bicilindrico venne interrotto e anche grazie all'acquisizione da parte del gruppo Piaggio della Casa Veneta venne fatto un pesante investimento di circa 25 milioni di euro nello sviluppo di una nuova superbike che potesse portare annuale il titolo mondiale e soprattutto potesse dare origine ad un motore che venisse interamente sviluppato e costruito in Italia. E così nel 2009, dopo qualche anno di sviluppo, il padre di tutti i motoristi italiani, eh, l'ingegnere Claudio Lombardi, che militò a lungo nella lancia dando origine al motore sovralimentato Volumex della 037 prima e poi al motore con, con la sovralimentazione combinata Volumex più turbo all'interno della eh, lancia Delta S4, poi il motore Triflux dove addirittura c'erano tre tipi di sovralimentazioni diverse, poi diede origine ai motori Ferrari eh, di 3000 di cilindrata di inizio degli anni 90, sempre tutti con questa meravigliosa V di 60. Gradi. Bene, Claudio Lombardi arriva in Aprilia e insieme ad un gruppo di tecnici tra cui anche Gigi Dallinia, sviluppa questo motore fantastico, un quadricilindrico AV di 65 gradi, infatti il classico motore AV di 60 gradi a cui Aprilia aveva abituato i propri appassionati viene leggermente aperto per avere un angolo un po' più ampio eh, tra le due bancate in maniera tale da avere dei condotti di aspirazione un po' più eh, rettilinei e soprattutto per abbassare un po' il baricentro del, del motore stesso. Bene, 
nasce e ha le origini questo motore V4 di 65 gradi. Bene, quando lo vidi, quando vedi, vidi il primo motore, che tra l'altro potete vedere là ancora alle mie spalle, dall'ultimo che, eh, basamento dell'ultimo che ho rotto, bene, rimasi letteralmente senza parole. Era un capolavoro di tecnica. La Priglia RSV4 era una moto da corsa, sviluppata attorno ad un propulsore da corsa, senza nessun tipo di compromessi. Infatti il motore per l'epoca era stra-avveneristico, aveva per primo il cambio estraibile, aveva la possibilità di sostituire la distribuzione passando dalla classica um, catena che era presente all'interno del modello stradale alla distribuzione a cascata di ingranaggi invece utilizzata all'interno delle corse, aveva i cornetti a fasatura variabile, aveva i coperchi delle teste e dei carter in magnesio, tutta una serie di attenzioni che nel 2009 venivano riservate solo ed esclusivamente alle moto da corsa. Il motore viene presentato ed è in grado di erogare 180 cavalli. La motocicletta all'interno della quale è inserito pesa soltanto 179 kg. Immediatamente diventano le misure di riferimento dell'epoca e vedere la Priglia RSV4 per la prima volta lascia tutti senza parole. Era una moto fantastica, in maniera molto differente da quello che era stato fatto eh, rispetto alla RSV1000 che aveva delle forme tondeggianti, delle dimensioni davvero molto generose. L'RSV4 viene concepita come una moto da corsa in tutto e per tutto. Tutto. Quindi su un telaio derivato da quello della 250 che concorreva all'interno del campionato mondiale di velocità viene in qualche modo inserito e infulcrato il motore V4 e il tutto genera una moto che è straordinariamente piccola, rastremata. Quando si vede ai saloni sembra addirittura una 600 e nessuno riesce a credere che quella moto sia un 1000. Ancora oggi se la guardiamo la Priglia RSV4 è una delle moto più piccole del lotto, è davvero molto sottile, molto corta e molto bassa. Soprattutto fu un una rivoluzione dal punto di vista della dimensione del posteriore. Infatti fino ad allora le linee di steerer ci avevano abituato, avevano abituato il nostro occhio ad avere dei codoni molto lunghi e slanciati. L'RSV4 invece la tronca completamente ed è la prima moto che ha la coda a eh, coda di rondine appunto che termina prima della fine della, della, della ruota posteriore. posteriore. Ora mi rendo conto che sono passati più di dieci anni e la linea tutto sommato non è cambiata, ma vi garantisco, e chi alla mia età se lo ricorda sicuramente, che quando vedemmo per la prima volta l'RSV4 rimanemmo tutti senza parole. Un po' per il fatto che era un motore V4 di produzione di serie, cosa che era stata completamente abbandonata all'interno degli anni 90, eh, e, e soltanto i grandi giganti come Honda avevano voluto cimentarsi in una sfida tecnologica come mettere in produzione e industrializzare un motore HV. Uh, e poi perché la moto era una moto da corsa in tutto e per tutto. Infatti per la prima volta all'interno del mercato nella Priglia RSV4 era possibile modificare una infinità di parametri. È possibile era ed è possibile ancora oggi modificare l'altezza del motore che può essere montato in tre posizioni differenti è possibile modificare l'altezza del pivot del forcellone anche questo montabile in tre posizioni diverse è possibile cambiare l'inclinazione del cannotto di sterzo permettendo così da un lato alla squadra superbike che avrebbe partecipato al campionato di adattare meglio una moto derivata dalla serie ad ogni singolo tracciato, ehm, soprattutto permettendo al pilota di configurarsela esattamente come si può fare con una moto prototipo. Dall'altra parte lasciò tutti coloro che volevano avvicinarsi al mondo delle competizioni amatoriali senza parole perché forniva una serie infinita di possibilità di regolazione. Nel 2009, dopo averla presentata, la moto scende in pista immediatamente nel campionato mondiale Superbike, la sviluppa Max Biaggi. La moto è molto acerba, ha ah, qualche problema di gioventù, di affidabilità, qualche eh, problemuzzo come sempre eh, avviene, ma si dimostra immediatamente una moto super competitiva, tant'è che l'anno dopo, nel 2010, Biaggi con la livrea all'Italia non ha rivali e vince il campionato del mondo a mani basse. Se ci pensate questa è una cosa davvero straordinaria, che è una moto partita da tabula rasa, perché il progetto RSV4 di fatto parte da un foglio bianco, arrivi in pochissimo tempo a vincere un campionato del mondo contro Honda, Suzuki, Ducati, è davvero qualcosa di straordinario, qualcosa che per come la vedo io, soltanto Aprilia nel corso della storia delle competizioni motociclistiche è riuscita a fare con quel genio tutto italiano e quella voglia di avere delle moto 
straordinariamente al di fuori degli schemi con delle scelte tecniche che nel lungo periodo però di fatto premiavano esattamente come fu per la metà degli anni 2000 e c'è un altro video sul canale dedicato per la Aprilia SXV450 che quando tutti ehm, eh, in qualche modo all'interno del campionato supermotard adottavano una soluzione con un monocilindrico 450 decise grazie ad un brevetto di Ampelio Macchi di scendere in pista con un bicilindrico 450 cambiando completamente la regola del gioco di certo le altre case nel 2009, vedendo che cosa, sa, che cosa sta facendo Aprilia, non stanno a guardare e non parlo soltanto a livello di competizioni, parlo proprio a livello di mercato. Ed ecco che nel corso degli anni si avvicendano le eh, versioni delle diverse R1, delle CBR, delle ZX10 RR, delle Suzuki GSX-R750. Bene, provate a pensare a com'era l'R1 del 2009 e provate a pensare com'è l'R1 oggi. Lo sapete perfettamente, anche io ho una R1 e la adoro. Bene, sono due Moto che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Invece l'RSV4 sostanzialmente è esattamente la stessa. Il telaio ha subito piccole modifiche, il forcellone è stato allungato, la bocca dello sterzo è stata cambiata, il motore è stato affinato, ma di fatto la moto è stata sempre esattamente la stessa. Non solo, la linea stilistica, quindi parlo anche dell'aspetto estetico della moto, è stata pressoché invariata fino al 2020. Infatti soltanto dal 2021 si è, si è ehm, avuto un vero e proprio restyling stilistico e anche ergonomico della moto che l'ha cambiata in maniera un pochettino più profonda. Nel corso del tempo la moto è sempre stata evoluta, ci sono sempre state delle piccole migliorie, ma la moto non è mai stata stravolta, proprio perché il progetto di partenza era talmente valido e buono fin dall'inizio che non ce n'è mai stato motivo. Ma proviamo a vedere insieme quali sono stati gli step di aggiornamenti che hanno portato dalla versione 2009 alla versione attuale. Nel 2009 nasce il primo modello in due versioni, la versione factory molto più pregiata con forcelle Olins, cerchi forgiati, coperchi in magnesio e um, aspirazione con cornetti variabili e una un pochettino più semplice R dedicata alla circolazione stradale un po' più semplice e un po' più accessibile. In quel momento non c'erano sulle moto dei veri e propri, propri controlli elettronici che verranno introdotti da BMW come moda e poi da Ducati negli anni successivi, nel 2010 e nel 2011. Ed ecco che nel 2012 Aprilia risponde con il primo vero aggiornamento del modello. Si tratta infatti di un aggiornamento innanzitutto elettronico e anche di motore. Vengono fatte delle migliorie, il motore arriva a derogare 184 cavalli, ci sono delle piccolissime eh, variazioni a livello di geometrie ma non ci sono degli stravolgimenti perché proprio per il fatto che il motore poteva essere montato in posizioni diverse è stato sufficiente abbassarlo di 5 mm per avere più stabilità e un bilanciamento diverso della motocicletta. Soprattutto, come vi anticipavo, appare il, eh, il cosiddetto APRC, cioè il Riding Mode e il Traction Control di Aprilia, che quando arriva sul mercato nuovamente sbaraglia la concorrenza perché si dimostra immediatamente più accurato e più sensibile di tutta la concorrenza. Il secondo step evolutivo arriva nel 2015, questa volta molto importante. Il motore viene rivisto non nella sua architettura, nelle misure caratteristiche, quanto piuttosto nel disegno della coppa. Il motore viene un pochettino abbassato, il motore viene montato nuovamente più in basso per dare ancora più stabilità alla moto. Si arriva a 201 cavalli, si ritorna ai cornetti di aspirazione variabile, viene montata una nuova elettronica, viene inserito il cambio elettronico in eh, salita e soprattutto vengono fatte una serie di piccole modifiche alla parte di offset della forcella e soprattutto l'allungamento del forcellone che permettono di gestire meglio i 201 cavalli che in questo momento la moto mette a disposizione dei propri piloti. Anche dal punto di vista delle competizioni è un successo, tant'è che nel 2015 Lorenzo Salvadori si porta a casa il titolo della Superstock, cioè delle motociclette che sono strettamente derivate dalla serie. Lo step evolutivo successivo è del 2017 dove nuovamente viene cambiata l'elettronica, vengono fatti dei piccoli aggiornamenti che soprattutto mirano ad aumentare l'affidabilità del motore che specialmente nella versione 2016 aveva avuto qualche problema dato dalla fasatura del, delle cam un pochettino spinte che portava alla rottura delle molle delle valvole, rottura all'interno della quale anch'io sono in corso e quindi posso testimoniare che purtroppo era una cosa che succedeva. A partire dal 2017 vengono introdotti 
introdotte delle migliorie che migliorano l'affidabilità del motore, un pacchetto elettronico ancora più raffinato, l'inserimento del cambio elettronico in scalata e soprattutto viene inserito il TFT che si porta dietro una serie di migliorie, migliorie elettroniche derivanti anche dall'adozione di un nuovo hardware con una centralina Magneti Marelli che permette delle potenzialità di calcolo più elevate, di conseguenza un traction control, una centralina IMU molto più sofisticata che permettono di sfruttare ancora meglio eh, i controlli elettronici del pacchetto RC, APRC che sono messi a disposizione del, del pilota. Come sempre ogni anno c'è anche un aggiornamento di natura estetica con tutte quelle livree che, Abri, che Aprilia ha sempre rilasciato nel corso degli anni con colori molto vivaci, con delle fantasie davvero assolutamente inconfondibili che rendono la, la eh, RSV4 una moto assolutamente riconoscibile immediatamente non appena si entra all'interno di, uh, di un paddock. 2019 arriva invece una vera rivoluzione, come sempre la linea non viene cambiata, il telaio non viene cambiato, il motore viene spostato all'interno del telaio, si cambia nuovamente qualche bilanciamento e qualche misura caratteristica, ma soprattutto si porta la cilindrata a 1100. Viene abbandonato l'alesaggio da 78 mm, si ricorre all'alesaggio da 81 mm e la cilindrata sale a 1100 con un motore che ha più coppia, gira 1000 giri più basso rispetto ai precedenti ed è ovviamente un motore ancora più affidabile rispetto al precedente. Dal punto di vista dell'elettronica c'è qualche piccolo aggiornamento ma nulla di travolgente. Dal punto di vista estetico con l'introduzione del 1100 c'è l'introduzione di un nuovo canone estetico che diventerà anche questo molto noto eh, tra tutti gli altri brand motociclistici. Infatti Aprilia come sempre è la prima a sperimentare a portare su una moto di serie le maxi alette che fino allora si vedevano soltanto in MotoGP. Io ricordo chiaramente che nel 2019 quando vedemmo il 1100 con queste grosse ali tutti ci mettemmo a scherzare pensando che ci si potesse appoggiare sopra la tazza del caffè. Bene, vi invito a pensare ad una maxi sportiva oggi nel 2022 senza quelle ali. Come sempre Aprilia fu antesignana di questa scelta di, eh, di stile che si portava dietro anche una precisa ricerca aerodinamica a cui sottostanno più o meno tutti nel mondo odierno. E infine nel 2021 c'è l'ultimo aggiornamento, questo un po' più sostanzioso, sia dal punto di vista estetico perché la moto viene rivista nei suoi canoni stilistici anche se non completamente stravolta, si vede che sono passati 12 anni e la linea deve essere completamente rinnovata. Ci sono poi delle modifiche di natura ergonomica in quanto viene modificata la posizione del serbatoio, la posizione del pilota in sella, nuovamente vengono cambiate leggermente le geometrie, viene introdotto un forcellone posteriore con la capriata di rinforzo ehm, eh, inferiore e non più superiore. Tante piccole modifiche, tante piccole attenzioni che permettono alla moto di essere sempre più performante. Il motore non subisce delle variazioni sostanziali, è già arrivato a 217 cavalli, quindi una potenza davvero ragguardevole e ha l'omologazione Euro 5, eh, omologazione che qualche anno prima aveva ovviamente costretto il costruttore a procedere ad un aumento di cilindrata per riuscire a rientrare all'interno delle norme antiemissione. E nel 2022, ebbene nel 2022 arriva la versione celebrativa del trentennale della prima vittoria di un campionato mondiale di Aprilia nel Mondiale Velocità, quello vinto da Alessandro Gramigni nel 1992 con la RSV430. Una versione celebrativa che sostanzialmente non fa che adattare già gli altissimi canoni sia stilistici che tecnici della RSV4 normale ad una serie limitata, proprio celebrativa del trentennale della, della vittoria nel campionato 120. Bene, questa è più o meno la storia della RSV4 che come vi ho detto secondo me è una delle motociclette più iconiche dei nostri tempi ma voglio cercare di raccontarvi come sempre alla fine del video perché è una moto che a me piace così tanto Punto numero uno per il suono Il sound della RSV4 dal momento in cui lo senti ti entra dentro e non ne puoi più fare a meno è un suono incredibile eh, tra gli 8 e gli 11.000 giri sembra un rapace che sta, si sta buttando in picchiata per agguantare la propria preda è un suono cupo, un suono roco un suono che fa presagire l'esplosione di un temporale appena questo si scatenerà è assolutamente inebriante quando sei sulla sella ti senti la vibrazione del motore sotto al petto più di qualsiasi altra moto perché hai la, la testata posteriore proprio puntata contro lo stomaco le vibrazioni che emette 
tutto quello che si sente quando si è in sella questa moto trasuda piacere di corsa. Io non credo di aver mai guidato una moto con una ciclistica più sopraffina, per me è addirittura troppo evoluta perché la velocità con cui il, la motocicletta e il telaio reagiscono ai comandi sono superiori e richiedono delle doti da pilota per essere davvero sfruttati al 100%. Per un domenichino o per un amatore rischia di essere una moto addirittura controproducente perché è troppo sensibile e troppo diretta. Richiede una grandissima energia fisica, io sento che il telaio è davvero molto molto rigido, la moto è super stabile e richiede delle manovre molto precise, molto dirette, molto tenaci. Non ama essere guidata, non è una moto che ama essere guidata in punta di forchetta, è una moto che ama tutto o niente, non ama i neutri, per cui è una moto che, su cui o si accelera o si frena, non ama i momenti in cui succede qualcosa ed è lei che deve condurre. Desidera un pilota che la sappia eh, guidare e desidera un pilota che in qualche modo ci metta molto, molto, molta molta energia. Di contro lei sa premiare con delle traiettorie incredibili, con dei punti di staccata che sono inimmaginabili. Eh, ripeto, molto, spe molto spesso questa eh, eccessiva rigidezza del telaio che sa essere sfruttata, che è una caratteristica che può essere sfruttata da dei piloti professionisti per un pilota amatore rischia di essere addirittura controproducente perché è una moto che ha fatica, richiede una, una preparazione fisica che per me è notevole. Eh, quando va fatta invertire da una parte all'altra la moto reagisce bene ma richiede delle manovre decise. Come detto, lo ripeto ancora una volta, non è una moto che ama i momenti neutri, i momenti in cui non si sta facendo nulla. Richiede di essere sempre sotto un tiro e sotto una guida ehm, molto 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 decisa. E poi, e poi, poi c'è il fascino, guardandola, guardando le sue linee, pensando a quanto è avveneristica ancora oggi, pensando a quanto eh, davvero io passo le serate a guardarmela e a pensare quanto sia bella con questo muso, con le due scanalature, ehm, con le due nervature che vengono riprese poi nel codino a coda di rondine, il telaio dritto, il motore V4 che si vede eh, così incastonato in, in bella vista, la carena rastremata, è stata una delle primissime moto ad avere una carena molto molto eh, compatta per far sfogare bene l'aria al di fuori del, del, del motore, è stata una delle prime moto a rintrodurre il silenziatore lungo sul lato destro, quando invece la tendenza era quella di mettere il doppio scarico sotto la coda o addirittura eh, in basso, insomma tutta una serie di canoni estetici che io credo abbiano in qualche modo permeato il nostro buon gusto e ci abbiano nel corso del tempo eh, abituato a vedere all'interno del RSV4 una moto da corsa, fatta e finita. Anche quando è parcheggiata al bar, l'RSV4 è una moto che trasuda un DNA racing. Ultima nota che vi voglio lasciare all'interno di questo video è un po' quella della nota dolente della mia moto preferita, la Priglia RSV4. Purtroppo l'affidabilità del motore è uno dei punti deboli, soprattutto per le prime versioni. Io ne ho avute diverse, di diverse versioni e posso assolutamente confermarvi, se seguite i canali lo sapete, che ho subito diverse rotture. La prima volta purtroppo ho eh, sbronzinato al fondo del rettilineo del Mugello, la seconda volta ho rotto una molla valvola al fondo del rettilineo di Cremona. Si trattava di due motori di due generazioni diverse, il primo era una primissima generazione quindi un motore del 2010 e il secondo era un motore del 2016. Il motore Aprilia è un motore che ha nella distribuzione il suo punto più debole proprio perché un motore con architettura V necessariamente ha bisogno di una serie di manovellismi, di cinematismi che lo rendono per forza più debole di un motore quattro cilindri in linea con un'unica catena di distribuzione e due alberi a camo. Qua tutto è raddoppiato e di conseguenza tutto è molto più complesso. Il il motore Aprilia tuttavia sì, nel corso degli anni si è dimostrato un motore che ha trovato affidabilità e longevità, soprattutto se vengono fatti gli intervalli di manutenzione corretti. Infatti se si utilizza la moto in pista bisogna sapere che il motore dell'Aprilia RSV4 ogni circa 6.000 km deve essere revisionato, che vuol dire che va aperto, bisogna cambiare le bronzine, le BL e i pistoni sono tutto sommato eterni, però la parte bassa del motore comunque va revisionata, l'albero può continuare a funzionare e soprattutto bisogna cambiare la parte di distribuzione, la parte alta del motore che è forse l'intervento più oneroso. Una revisione motore completa varia tra i 3.800 e i 4.500 euro, anche perché appunto è necessario sostituire tutta la parte superiore del motore, quindi le molle valvole, le valvole, eccetera, eccetera, eccetera. Se il motore viene mantenuto in queste condizioni, la Priglia si dimostra una moto straordinariamente affidabile, richiede, perlomeno io mi ehm, cerco di fare un tagliando ogni due massimo tre giornate quindi 4 500 km con la sostituzione completa dell'olio e dei filtri 
Facendo queste normali operazioni di manutenzione, se si va in pista, la priglia non dà assolutamente nessun tipo di problema. Chiaramente un motore V4 e un motore da corsa è molto più sensibile rispetto a tanti altri motori giapponesi. Al netto del fatto che le super sportive moderne, per quella che è la mia esperienza, in ogni caso richiedono un intervallo di manutenzione di circa 5.000-8.000 km di revisione completa del motore, a prescindere dal tipo di modello, che sia R1, che sia Ducati, che sia Aprilia. Per quanto riguarda invece l'utilizzo stradale, una buona norma potrebbe essere quella di pensare ad una revisione del motore intorno ai 30.000 km, questo perché ovviamente su strada il motore è meno sfruttato e meno sollecitato e di conseguenza la sua durata dovrebbe essere superiore. Dal 2015 Aprilia ha introdotto una chicca all'interno delle proprie centraline che ogni ehm, proprietario di RSV4 e anche di Tuono può facilmente verificare in un service Aprilia, e cioè l'introduzione di una metrica che si chiama dei chilometri e qui i chilometri equivalenti sono una metrica che permette di capire esattamente ogni quanti chilometri debba essere fatta una revisione completa del motore. Non corrispondono ai chilometri effettivi, ma corrispondono ai chilometri al massimo utilizzo del motore che la centralina ha registrato. Quindi se siete in dubbio se fare una revisione o non farla, recatevi presso il vostro eh, concessionario Aprilia, chiedete una diagnosi e valutate quanti chilometri equivalenti ha la vostra moto. Quello sarà il messaggio principale, sarà la chiave di lettura principale per capire se è necessario fare una revisione motore oppure no. Molto bene, per il video di oggi è tutto, io spero che la storia della Priglia RSV4 vi sia piaciuta e soprattutto spero di avervi trasmesso un po' della mia passione per questo modello che da sempre mi, mi appassiona, veramente da quando è nato, ne sono un fortunato possessore, ogni volta che ne ho una voglio venderla e poi alla fine decido di non, di non venderla mai perché è comunque una moto che mi emoziona, mi, emo mi emoziona salirci sopra nonostante dal punto di vista ergonomico non sia proprio la moto perfetta per me che sono eh, un armadio o meglio un frigo, eh, mi emoziona guardarla, mi emoziona accenderla e soprattutto mi emoziona il rumore. Il rumore del RSV4 secondo me è qualcosa di assolutamente indescrivibile. Bene, io direi che per il video di oggi è tutto, fatemi sapere se questo format vi piace così magari vi racconto la storia di qualche altro modello che a me è piaciuto particolarmente nel corso degli ultimi anni. Per il video di questa sera è tutto e ciao riders!